ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് മി അശ്വതി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ തേർഡ് സെമ്മിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് യൂസേജ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ സോഫാർ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മോർഫോളജി കോമ്പൗണ്ടിങ് അഫിക്സേഷൻ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഡെറിവേഷൻ സോ ഈ ടേംസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആരിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു ഫോളോ അവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മോർഫോളജി എന്നുള്ള ടേമാണ് മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്നാണ് മോർഫും ഓളജി മോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓക്കെ സോ മോർഫ് ആൻഡ് ഓളജി എന്നാണ് മോർഫോളജി എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമും ഓളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി എന്നുമാണ് അർത്ഥം ഇനി എന്താണ് മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർഫോളജി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് ദ ആർ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹൗ ദ ആർ ഫോംഡ് അതായത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മുടെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് വാക്കുകളുടെ പഠനത്തിനെയാണ് മോർഫോളജി എന്ന് പറയുക പിന്നെ വാക്കുകളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് ദ ആർ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹൗ ദ ആർ ഫോംഡ് ഇനി ഒരു ലാംഗ്വേജിലെ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മോർഫീം എന്നാണ് ഓക്കെ മോർഫീംസ് സോ മോർഫീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേഡ് ആണ് അതിന് ഒരു മീനിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനെ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വാക്ക് അതിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് മോർഫീം എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് മിനിമൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വേഡ് that have a meaning and it cannot be subdivided further in ee morphemes enna two types varunnund free morphemes um bound morphemes um appa idinde peru yatta thanne ariyam free morpheme nu varnal adinu ottekku nikkan pattum it occur alone ottekke irikkum bound morpheme nu varna endana edhelu rendu enna undayirikkum so bound morpheme nu varnal it occur with another morpheme adana bound morpheme സോ അങ്ങനെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോർഫീംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫ്രീ മോർഫീമും ബൗണ്ട് മോർഫീമും അപ്പോൾ അതാണ് മോർഫോളജി അതുമാതിരി തന്നെ മോർഫീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് മോർഫോളജി അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ പുതിയ കാര്യമാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർഫോളജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫ്രീ ഫോം ഓഫ് വേർഡ്സ് ടു ഗീവ് റൈസ് ടു എ ന്യൂ വേർഡ് That has an entirely new meaning. അതായത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഇതെടുക്കുകയാണ് സൺ ഫ്ലവർ സൺ എന്നുള്ളൊരു ഫ്രീ വേഡും ഫ്ലവർ എന്നുള്ളൊരു ഫ്രീ വേഡും നമ്മൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക സൺ ഫ്ലവർ എന്നുള്ളൊരു വേഡ് വരും അപ്പോൾ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂവ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ അത് അത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാക്ക് സൺ ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ സൺ ഫ്ലവറിന് വേറെ തന്നെ ഒരു മീനിങ് ആണ് അതെന്താണ് നമ്മുടെ സൂര്യകാന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്രീ ഫോം ഓഫ് വേർഡ്സിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ വാക്കുണ്ടാക്കും ആ പുതിയ വാക്കിന് ഒരു പുതിയ മീനിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളല്ലേ അതായത് മോർഫോളജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ടു
ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരൊറ്റ വാക്കായിട്ട് നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് വരില്ല അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മൂൺ ലൈറ്റ് സൺഫ്ലവർ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഡോർ നോബ് അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഫനേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ രണ്ട് വാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹൈഫൺ വരും അതായത് ലോങ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ട്വൻറ്റി വൺ അപ് ടു ഡേറ്റ് സോ അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹൈഫൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഫനേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആവും ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഹൈഫനേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് വരും ഇടയ്ക്ക് ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല ഹൈഫനേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാ ഒരു ഹൈഫൺ വരും ഒരു ഹൈഫൺ വരും ഓക്കെ സോ അതിന് എക്സാമ്പിളും കൂടി രണ്ട് എക്സാമ്പിളേലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ലിവിംഗ് റൂം ഹൈസ്കൂൾ അതൊക്കെ ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മൂൺ ലൈറ്റ് സൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഹൈഫനേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോ അതാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് പല രീതിയിലും ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നൗൺ പ്ലസ് വെർബ് ഒരു നൗണും ഒരു വെർബും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലൗഡ് എന്നുള്ളൊരു നൗണും ബേസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വെർബും ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന വാക്ക് എന്താണ് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും സോ നൗൺ ആൻഡ് വെർബ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് എർത്ത് എന്നുള്ളൊരു നൗണും ക്വേക്ക് എന്നുള്ളൊരു വെർബും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫോം എന്ത് വേർഡ് കിട്ടും എർത്ത് ക്വേക്ക് കിട്ടും സിമിലർലി ഹാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു നൗണും ഷെയ്ക്ക് എന്നുള്ളൊരു വെർബും ചേർത്തിട്ട് ഹാൻഡ് ഷെയ്ക്ക് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് കിട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നൗണും വേർബും ചേർ നൗൺ ആൻഡ് വേർബ് ചേർത്തിട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് യൂസിങ് നൗൺ പ്ലസ് ജെരുണ്ട് നൗണും ജെരുണ്ടും ചേർത്തിട്ട് ജെരുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ജെരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഇപ്പം റീഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം റീഡിങ് അതാണ് ജെരുണ്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നൗണും ജെരുണ്ടും ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു നൗൺ വാഷിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ജെരുണ്ട് ഫോം വാഷിൻ്റെ ജെരുണ്ട് ഫോം ആണ് വാഷിങ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് എന്നുള്ള നൗണും വാഷിങ് എന്നുള്ള ജെരുണ്ടും ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും വൈറ്റ് വാഷിങ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ഡേ പ്ലസ് ഡ്രീമിങ് ഡേ ഡ്രീമിങ് ബേർഡ് പ്ലസ് വാച്ചിങ് ബേർഡ് വാച്ചിങ് ടെസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിങ് സോ നൗൺ ആൻഡ് ജെറുണ്ട് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു നൗൺ പ്ലസ് വെർബും നൗൺ പ്ലസ് ജെറുണ്ടും ഇനി ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ഒരു ജെറുണ്ടിനെയും നൗണിനെയും ചേർത്തിട്ടും പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ നൗൺ പ്ലസ് ജെറുണ്ട് പഠിച്ചു അതേമാതിരി ജെറുണ്ട് പ്ലസ് നൗണും പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുക്കിങ് കുക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജെറുണ്ട് ഫോം ആണ് കുക്കിങ് കുക്കിങ് എന്നുള്ള ജെറുണ്ടും ഗ്യാസ് എന്നുള്ള നൗണും അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എന്താ ഫോം ചെയ്യുക കുക്കിങ് ഗ്യാസ് സോ അവിടെ ജെറുണ്ട് പ്ലസ് നൗൺ ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അതുമാതിരി തന്നെ വെയ്റ്റിംഗ് പ്ലസ് റൂം വെയ്റ്റിംഗ് റൂം ഡ്രൈവിങ് പ്ലസ് സ്കൂൾ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ സോ അങ്ങനെ ജെറുണ്ട് പ്ലസ് നൗൺ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഫോം വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നൗൺ പ്ലസ് വെർബ് പറ്റും നൗൺ പ്ലസ് ജെറുണ്ട് പറ്റും ജെറുണ്ട് പ്ലസ് നൗണും പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നൗൺ പ്ലസ് നൗൺ നൗണും നൗണും ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈം ടൈം എന്നുള്ളൊരു നൗണും ടേബിൾ എന്നുള്ളൊരു നൗണും ആ രണ്ട് നൗണും ചേർത്ത് എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടൈം
ഓക്കെ സോ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായില് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നൗൺ പ്ലസ് വെർബ് പറ്റും നൗൺ പ്ലസ് ജെറുണ്ട് പറ്റും ജെറുണ്ട് പ്ലസ് നൗണ് പറ്റും നൗൺ പ്ലസ് നൗണ് പറ്റും പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് നൗണും പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും രീതികൾക്ക് നമ്മൾ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ്ങിലെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിങ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ മോർഫോളജിയും പഠിച്ചു പിന്നെ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഡെറിവേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിലൊക്കെ ഡിറൈവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സോ ഡിറൈവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് സോ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പ്രോസസ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ബൈ വിച്ച് വൺ വേർഡ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഓർ ഫോംഡ് ഫ്രം അനദർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ബൈ ആഡിങ് അഫിക്സസ് ടു ബേസ് ഫോം അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സംഭവമൊന്നും കരുതണ്ട അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് ഫോർമേഷൻ്റെ വേറൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് വേറൊരു വാക്കിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യാറ് അഫിക്സ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോമിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഫിക്സ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അഫിക്സ് ആണ് ഈ സഫിക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വാക്കിൻ്റെ മുന്നേ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അഫിക്സ് ആണ് പ്രിഫിക്സ് ഒരു വാക്കിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുന്ന അഫിക്സ് ആണ് സഫിക്സ് ഓക്കെ സോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെറിവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ മീനിങ്ങിന് ചേഞ്ച് വരും ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡെറിവേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ പ്രോസസ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ബൈ വിച്ച് വൺ വേർഡ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഓർ ഫോംഡ് ഫ്രം അനദർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ബൈ ആഡിങ് അഫിക്സസ് ടു ദ ബേസ് ഫോംസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മീനിങ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീനിങ്ങിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ്ങിലെ മോർഫോളജി കോമ്പൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അഫിക്സേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അഫിക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അഫിക്സേഷൻ ആണ് അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി സോ അഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ സിലബിൾ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിലബിൾസ് ആർ ആഡ് അറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓർ എൻഡ് ഓഫ് എ വേർഡ് ടു മേക്ക് എ ന്യൂ വേർഡ് അപ്പോൾ അഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അല്ല അത് ഒരു വേർഡ് ഫോർമേഷൻ പുതിയൊരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു സിലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിലബിളിനെ നമ്മൾ ആ തന്നിട്ടുള്ള വാക്കിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലോ എൻഡിലോ ചേർക്കും അങ്ങനെ അത് പുതിയൊരു വാക്കായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഈ അഫിക്സ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രിഫിക്സും സഫിക്സും പ്രിഫിക്സ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വാക്കിൻ്റെ മുന്നേ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സഫിക്സ് ആണ് ഒരു വാക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അൺ അവോയ്ഡബിൾ അൺ അവോയ്ഡബിൾ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവോയ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൻ്റെ മുന്നേ അൺ എന്നുള്ളത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അവോയ്ഡിന് ശേഷം ഏബിൾ എന്നുള്ളതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണത് അൺ അവോയ്ഡ് എബിൾ എന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ അവോയ്ഡിൻ്റെ മുന്നേ ചേർത്ത യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന അൺ അതെന്താണ് പ്രിഫിക്സ് ആണ് അവോയ്ഡിന് ശേഷം ചേർത്ത ഏബിൾ എന്നുള്ളത് എന്താണ് സഫിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അൺ അവോയ്ഡബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കിൽ പ്രിഫിക്സും സഫിക്സും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ അഫിക്സിൽ തന്നെ അഫിക്സിൻ്റെ ടു ടൈപ്സ് സഫിക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സഫിക്സിനെയും
അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സഫിക്സ് ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏബിൾ അതുമാതിരി എ സി പിന്നെ എഹോളിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒഹോളിക് എ എൽ എ എൻ ആൻഡ് അതുമാതിരി എ ടി സൈഡ് സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഫിക്സുകൾ വരാറുണ്ട് ഓരോ വാക്കിനും ഓരോരോ അതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്ന വാക്കുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അത് അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം സോ ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏബിൾ എ ബി എൽ എ എന്നുള്ള സഫിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏബിൾ ടു ബി നമുക്കതിന് പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ് ഏബിൾ എന്നുള്ള സഫിക്സിന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈറ്റബിൾ പോർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റീഡബിൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് റീഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏബിൾ ആണ് ഒരു സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോ സഫിക്സും അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ ഏബിൾ ഒരു സഫിക്സ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈറ്റബിൾ പോർട്ടബിൾ റീഡബിൾ അതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് എ സി എ സി വെച്ചിട്ട് ഉള്ള സഫിക്സ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർട്ടേനിങ് ടു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ മന മനസ്സിലാക്കിയാൽ സിമ്പിളാവും അതായത് എ സി വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കാർഡിയാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാ മാനിയാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഫിലിയാക്ക് അപ്പോൾ എ സി ആക്ക് ആക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനിക്കുന്ന അതിൻ്റെയൊക്കെ സഫിക്സ് എ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏബിൾ പഠിച്ചു എ സി പഠിച്ചു പിന്നെ വരുന്നത് എഹോളിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒഹോളിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വിത്ത് ആൻ ഒബ്സെഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സെഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് എഹോളിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒഹോളിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൽക്കഹോളിക് വർക്കഹോളിക് ഷോപ്പഹോളിക് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ എഹോളിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒഹോളിക് എന്നുള്ള സഫിക്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എ എൽ എ എൽ എന്നുള്ള സഫിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് എ എൽ എന്നുള്ള സഫിക്സിൽ എന്താ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിലേറ്റിംഗ് ടു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തോ അതാണ് എ എൽ എന്നുള്ള സഫിക്സ് വന്നാൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ബാക്ടീരിയൽ ബാക്ടീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബാക്ടീരിയ സോ ബാക്ടീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ അപ്പം അതൊക്കെ എ എൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എൻ എ എൻ ആൻ അല്ലെങ്കിൽ യാൻ ആ ഒരു എ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എൻ ആണ് അടുത്തൊരു സഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും റിലേറ്റിംഗ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ബിലോങ്ങിങ് ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റാലിയൻ ഇറ്റാലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഇറ്റലി അതുമാതിരി ആഫ്രിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ അർബൺ ഓക്കെ സോ എ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ആഫ്രിക്കൻ അർബൺ അതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് എ എൻ സി ഇ എ എൻ സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അത് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സഫിക്സ് ആണ് എ എൻ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനോയൻസ് ബ്രില്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സഫിക്സ് ആണ് എ എൻ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ബ്രില്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനോയൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സഫിക്സ് ആണ് എ എൻ ടി ആൻഡ് എന്നുള്ളത് സോ ആൻഡ് എന്നുള്ള സഫിക്സിൻ്റെ മീനിങ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഇമിഗ്രൻറ്റ് സെർവൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു അപ്ലൈസ് ഫോർ സംതിങ് അതാണ് ആപ്ലിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മരി സെർവൻറ്റ് ഇമിഗ്രൻറ്റ് അതൊക്കെ ആൻഡ് എന്നുള്ള സഫിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എല്ലാതും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അത് ഇട്ടൊരു ത്രീ ടു ഫോർ പേജ് ത്രീ ടു ഫോർ എന്നല്ല ഫോർ ടു ഫൈവ് പേജസിലായിട്ട് ഇത്രയും ഒരുപാട് സഫിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പിക്ചർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആ പിക്ചർ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരെ അപ്പോൾ അത് നോക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാടെണ്ണം വരുന്നുണ്
absence, negligence, dependence, that is ENC, this is the suffix to the end. Then ERN, ERN is the suffix to the end. Eastern, Northern, Western, Southern, that is ERN is the suffix to the end. Then ESS is the end. ESS is the end of the end. That suffix is the end of the female category. Like actress, अगर मेरी लायनस अंगन अलग आयरिंग अलग का ईएसएस नला सफिक्स आने यूज़ किया फिर ना फ्यूएल फ्यूएल नला सफिक्स ऐड डे क्या बेरिया लाइक हेल्पफुल अलग की थैंकफुल चीयरफुल अड के फ्यूएल नला सफिक्स यूज़ इन अंडे फिर ना हुड हुडी हुड लंद के लाइक चाइल्डहुड मदरहुड अलग की नेबरहुड अवेट celebration, navigation, அல்லைங்கள் completion, இதக்க ION என்னல் ஒரு suffix வேச்சு வெருந்ததானு பின்ன ISM, ISM வேச்சு வெருந்து கொர்ச்சு வேர்ட்ச் என்றுக்கேனா அலோயிச்சுக்க despotism, heroism, அதக்க ISM என்னல் suffix வேச்சுட்டு வெருந்ததான் அங்கன உட்டுபாடு suffix இவன் நம்மடு textிலு கொடுத்துட்டுண்டு அதக்கும் மன்சிலாக்கி வேக்கியா பின்ன ITY, இப்போ, creativity, civility, necessity, abnormality, அக்கு ITY வேச்சிட்டாவு சானிக்கிந்தான் ITY யான் அவருத்து suffix வேருந்து பின்ன less, LESS, LESS நல்ல suffix வேருந்தான் fearless, homeless, helpless, அதக்கு LESS நல்ல suffix வேருந்தான் பின்னது மறி LY, LY நல்ல suffix வேருந்தான் கொரை words இந்து like badly, அல்லங்கள் courageously, happily, அவடக்கு suffix வேருந்தான் LY யான் பின்ன NESS, NESS வேச்சிட்டு உஜு வாட் அன்ன வேருந்து NESS நல்ல suffix வேச்சிட்டு இப்பு happiness, shyness, weakness அங்கன NESS நல்ல suffix வேச்சு வேருந்து வாக்கோலான் அதக்கே பின்ன old, sorry, old, OID, OID வேச்சு வேருந்து ஏதக்கியா hemorrhoid, tabloid, அப்பு அன்ன அதக்க OID நல்ல suffix வேச்சு வேருந்தான் பின்ன phobia Phobia nala suffix wujud itu uru baran nende phobia berna fear endinggilu uru kahiriti lela pedi so uru bad phobia zinde like claustrophobia, xenophobia, acrophobia, an uru bad phobia nende so phobia nala uru suffix wujud itu formi na words ana dokke pinna sect sect nala uru suffix wujud itu formi na de dokke ane sect, insect, bisect, adak ka sect nala suffix wujud itu erina dana okay பின் scribe, scribe அல்லிங்கள் script, ஆவறு suffix வேச்சு வேறுந்ததானு describe, அல்லிங்கள் manuscript, அல்லிங்கள் transcript, அதுக்கு scribe அல்லிங்கள் script நல்ல suffix வேச்சிட்டு வேறுந்த காரிங்களானு, அது மாரித்தன் ty, ty நல்லரு suffix வேச்சு வேறுந்த காரிங்களானு, ability, honesty, loyalty, அதுக்கு ty நல்ல suffix வேச்சு வேறுந்ததானு, Lengthwise, Otherwise, அதக்கு Wise நல்ல suffix வேச்சிட்டு வேறுந்த வாக்குளானும் செங்கன உடுவாடு suffixும் அதின்ட meaningும் அதின்ட examplesும் textில் ஒரு 4 to 5 pages லாய்டு கொடுத்துட்டுந்து சு கொர்ச்சுக்கு நம்னை discuss இதுட்டுந்து வாக்கி நன்னல் text நோக்கி just நோக்கிட்ட இந்த example நோக்கி வேக்கியா textில்லாத்த ஆளுகள் Indonesia என்னுட்ட அதுரு புதிய வாக்கு போமையும் அதினுறு different meaning ஆயிருக்கியும். Okay, so இயே prefix நுறு பிரத்தியகதன்டு அதினு செல்லப்போ opposite meaningில் இல்ல வாக்குகள் இண்டாக்காம் வெட்டும். இப்போ able என்னல் ஒரு வாக்கின்டை முன்ன நம்மலு UN செர்த்தாலு unable now. இப்போ able இண்டு opposite ஆனா unable. அப்பங்கன opposite meaning இல்ல வாக்குகள் இண்டாக்கான் இதின்னு செல்லப்பு ஒரு word இனை negative வாக்கான் கழியும் அது மாறி relations of time, place or manner time, place or manner தம்மில்ல relation காணிக்கானும் அல்லுங்கு negatives என்றாக்கானும் இப்பிரிப்பிக்சின் சாதிக்கும் 
ഇനി ഈ പ്രിഫിക്സിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ അത് ജനറലി അത് ക്ലാസ് ഒരു ബേസ് വേർഡിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ആൾട്ടർ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ക്ലാസ് ഓഫ് ദ ബേസ് വേർഡ് ആൾട്ടർ ചെയ്യാത്ത പ്രിഫിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സസ് ആണ് എ ആൻഡ് അതുമാതിരി എ ബി ആൻഡി ഡി ഇ ഡിസ് ഡൗൺ ഇൻ ഐ ആർ ഐ എം ഐ എൽ മിസ് നോൺ ആൻഡ് യു എൻ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രിഫിക്സസ് ദാറ്റ് ജനറലി ഡു നോട്ട് ആൾട്ടർ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ദ ബേസ് വേർഡ് അപ്പം കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സസ് ആണ് എ ആൻഡ് എ ബി ആൻഡി ഡി ഡിസ് ഡൗൺ ഇൻ ഐ ആർ ഐ എം ഐ എൽ മിസ് നോൺ യു എൻ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് പ്രണ നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഫിക്സിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ പ്രിഫിക്സിൻ്റെയും ഇവർ കോളമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ എണ്ണം ഒരു ത്രീ പേജസോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിഫിക്സും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും എക്സാമ്പിളും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് എ അല്ലെങ്കിൽ ആനാണ് എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എ സെക്ഷുവൽ അല്ലെങ്കിൽ അനാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ അനാർക്കിസ്റ്റ് അൺഹൈഡ്രസ് അനീമിക് അതൊക്കെയാണ് ഈ എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൽ വരുന്നത് അതുമാതിരി പിന്നെ ആൻറ്റി എ ആൻ ടി ഐ ആൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ആൻറ്റി എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സ് സോ അതൊക്കെ ആൻറ്റി എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ ഓട്ടോ ഓട്ടോ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് അതായത് ഒരു സെൽഫ് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി അപ്പം അതൊക്കെ ഓട്ടോ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ കോ കോ സി ഒ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെയോ ഒപ്പം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് സോ കോ വെച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് കോ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ കോ ഓതർ അല്ലെങ്കിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് അതൊക്കെ കോ സി ഒ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിസ് ഡി ഐ എസ് ഡിസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രിഫിക്സിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രിഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസപ്രൂവ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്കണക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ് തന്നെ നമുക്ക് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് പറയാം ഡി ക്ലാസിഫൈ ഡിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഡിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ഇ എന്നുള്ള ഒരു പ്രിഫിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഡിസപ്രൂവ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്കണക്ട് അതുമാതിരി ഡി കമ്പോസ് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് അതൊക്കെ പിന്നെ ഏതാ എക്സ് ഇ എക്സ് ഇ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നത്തെ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഇ എക്സ് എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് സോ ഇ എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം എക്സ് പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അതൊക്കെ ഇ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു പ്രിഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുമാതിരി എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞാൽ ബിയോണ്ട് എന്തിൻ്റെയോ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യം അതാണ് എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കറിക്കുലർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് ഈ ഈ എക്സ്ട്രാ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഏതാ പിന്നെ ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സ് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഹൈപ്പർ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഹൈപ്പോ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഹൈപ്പോ തെർമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ഡെർമിക് അതൊക്കെ ഹൈപ്പോ വെച്ചിട്ട് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് പിന്നെ ഐ എം ഐ എം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അത് നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഐ എം പ്രിഫിക്സ് ചേർത്താൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആവും അതായത് നോട്ട് പോസിബിൾ ആവും സോ ഐ എം എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് വെച്ച് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇമ്പോസിബിൾ
ഇൻ്ററാക്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ മിസ് എം ഐ എസ് മിസ് വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ വരിക മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻകറക്റ്റ് ഒരു തെറ്റ് തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നൊക്കെ തെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് ഈ മിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലൈക്ക് മിസ് ബിഹേവ് മിസ് മാച്ച് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മിസ് ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ഫോർച്യൂൺ അതൊക്കെ എം ഐ എസ് മിസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രിഫിക്സ് എന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അതുമാതിരി മിഡ് എം ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിഡിൽ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ലൈക്ക് മിഡ് ഡേ മിഡ് നൈറ്റ് മിഡ് ടേം അതൊക്കെ മിഡ് എം ഐ ഡി എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം മൈക്രോ മാക്രോ മൈക്രോ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൽ വരുന്നതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോ ബയോളജി മൈക്രോബ് അതൊക്കെ മൈക്രോ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് ആണ് മാക്രോ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് മാക്രോ മോലിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതൊക്കെ മാക്രോ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ നോൺ നോൺ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിൽ ഒരുപാട് എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സെൻസ് നോൺ സ്മോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇതൊക്കെ നോൺ എന്നുള്ളൊരു പ്രിഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഏതാ ഓവർ ഓവർ എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഓവർ കുക്ക് ഓവർ ജോയിഡ് ഓവർ ഈറ്റ് അതൊക്കെ ഓവറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ പി ആർ ഇ പ്രീ പ്രീ എന്നുള്ളൊരു പ്രിഫിക്സിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പ്രിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പ്രീ വാർ അങ്ങനെ പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപേ മുൻപേ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് പ്രീ പ്രീൻ്റെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് വെച്ചാൽ വരിക പോസ്റ്റ് വെച്ച് വരുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം പോസ്റ്റ് പോൺ അതൊക്കെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്ന സെമി സെമി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു ഹാഫ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ലൈക്ക് സെമി സർക്കിൾ സെമി ഫൈനൽ സെമി കോൺഷ്യസ് അതൊക്കെ പിന്നെ സബ് സബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സബ് മെറൈൻ സബ് മെർജ് സബ് കോൺഷ്യസ് അത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വാക്ക് സബ് എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ട്രൈ ട്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ട്രൈ സൈക്കിൾ ട്രൈ പോഡ് അതൊക്കെ ട്രൈ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ യു എൻ യു എൻ എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അൺഡു അണേബിൾ അൺപാക്ക് അൺഹാപ്പി അതൊക്കെ യു എൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ യു പി യു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പടി മുന്നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് ലൈക്ക് അപ് ഹിൽ അപ് ഗ്രേഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് യു പി അപ് എന്നുള്ളൊരു പ്രിഫിക്സിന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പേജിലായിട്ട് കുറച്ച് ബോക്സിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിഫിക്സും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും എക്സാമ്പിൾസും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ് അതിൻ്റെ എക്സസൈസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത എക്സസൈസിൽ വരുന്നതും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ മൂന്ന് എക്സസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് മാതിരി ഇതിൽ എല്ലാ എക്സസൈസും ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഡോൺ വെറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അഫിക്സേഷനിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജി കോമ്പൗണ്ടിങ് അഫിക്സേഷൻ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഡെറിവേഷൻ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ മോർഫോളജി നോക്കി കോമ്പൗണ്ടിങ് നോക്കി ഡെറിവേഷൻ നോക്കി അഫിക്സേഷൻ നോക്കി ഇനി ഒറ്റ ഒന്നും കൂടിയേ നോക്കാവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ
പിന്നെ പ്ലൂറൽ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ഇപ്പോൾ കാർസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ എസ് അതാണ് പ്ലൂറൽ പിന്നെ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലാർ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലാറും എസ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അത് എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവട്ടോ പിന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടി സോ ഡി ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടി വെച്ചിട്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എൻ അപ്പോസ്ട്രഫി ടി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എൻ അപ്പോസ്ട്രഫി ടി അതാണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പിന്നെ ഐ എൻ ജി ഫോംസ് ഓഫ് ദ വെർബ് ഒരു വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോംസ് പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് അതായത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ആണ് സോ കമ്പാരിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ആർ എന്നാണ് വരിക സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എസ് ടി എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ സോ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പാരിറ്റീവും ഇ എസ് ടി എന്ന് വരുന്ന സൂപ്പർലേറ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഫാസ്റ്റർ എന്നാണ് ഇ ആർ അതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് ഇ എസ് ടി വെച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇൻഫ്ലക്ഷൻസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ജനിറ്റീവ് പ്ലൂറൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലാർ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് സഫിക്സുകളായിരിക്കും അതായത് ആ വാക്കിന് ശേഷമായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി അതായത് ബോയ്സ് ഗേൾസ് സ്വീറ്റ്സ് കാർസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ ഈ ബോയിന് ശേഷമുള്ള എസ് എന്നുള്ള ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത് നൗൺ പ്ലൂറൽ ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടിയല്ല കുറേ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എസ് എസ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് സോ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഗേൾസ് സ്വീറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നൗൺ പ്ലൂറൽ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ഈ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എസ് ചില സെൻറ്റൻസിലുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ അവസാനം വരും ലൈക്ക് ഷീ വാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്ലീപ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഷീ വാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈറ്റ്സ് ഇറ്റ് സ്ലീപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള സബ്ജെക്റ്റ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലാർ ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലാർ ആണ് അവിടുത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ചില സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ എസ് എന്നുള്ള ഇൻഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വെറുതെ ഒരു വാക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബോയ്സ് ഗേൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നൗൺ പ്ലൂറൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ലൈക്ക് ഷീ വാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലീപ്സ് അങ്ങനെ എസ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലാർ ആണെന്നാണ് അതായത് ഹി ഷി ഇറ്റ് അതൊക്കെ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലാർ ആണ് അതാണ് അവിടെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എസ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഇ ഡി എന്നുള്ള ഇൻഫ്ലക്ഷൻ നമുക്കറിയാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇ ഡി ഡി ടി അതൊക്കെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാക്ക്ഡ് സ്റ്റഡീഡ് വാഷ്ഡ് അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് എന്താണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് ലൈക്ക് ടെൻസ് അതുമാതിരി പേഴ്സൺ നമ്പർ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇ ഡി എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ലൈക്ക് വാക്ക് സ്റ്റഡീഡ് ഒക്കെ സോ ടെൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ബോയ്സ് ഗേൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്യൂറൽ ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അതുമാതിരി ഷീ വാക്സ് ഹി ഈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലാർ ആണെന്നാണ് കാട്ടുന്നത് സോ പേഴ്സണ പേഴ്സണിനെയും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് നമുക്ക് പല ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറീസും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ടെൻസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് നമ്പർ
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടേബിൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ നൗണ് നൗണിൽ തന്നെ നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ ടോയ്സ് ടോയ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ കാട്ടാണ് ടോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോസസ് അതൊക്കെ ഈ നൗണിൽ തന്നെ കെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് മാത്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സാംസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രനൗണിൽ വരുന്ന സെൽഫ് സെൽഫ്സ് അതായത് ഹിം എന്നുള്ളത് ഹിം സെൽഫ് ആവും ദം എന്നുള്ളത് ദം സെൽഫ്സ് എന്നാവും അതുപോലെ ഈ വെർബിൽ ഐ എൻ ജി ഡാൻസിങ് പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ റിട്ടൺ ഹാസ് ഫോളൻ പെർഫെക്റ്റ് വരും പിന്നെ അബ്ജക്റ്റീവിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇ ആർ വരുന്നതാണ് ബ്രൈറ്റർ ക്ലോസർ ഒക്കെ അതിൻ്റെ തന്നെ സൂപ്പർലേറ്റീവാണ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ക്ലോസസ്റ്റ് ഒക്കെ സോ ആ ടേബിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതിന് അതിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കുഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയും അതൊന്നുമല്ല ഇറഗുലർ പ്ലൂറൽസും ഇറഗുലർ വെർബുമാണ് എന്താണ് ഇറഗുലർ പ്ലൂറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ചില നൗൺസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില നൗൺസ് ഉണ്ട് അത് എസ്ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ്ഒ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്ലൂറൽ ആവാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നൗൺസും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം കിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറഗുലർ പ്ലൂറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറഗുലർ പ്ലൂറൽസും ഇറഗുലർ വെർബുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ ഇറഗുലർ പ്ലൂറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ നൗണിൻ്റെ പ്ലൂറൽ കിട്ടില്ല സോ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മാൻ മാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ മാൻസ് എന്നല്ല മെൻ എന്നാണ് വുമൺ അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ വിമൺ എന്നാണ് ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓക്സ് ഓക്സൻ കാറ്റ്കസ് എന്താ കാറ്റ്കൈ എന്നാണ് ഫംഗസ് ഫംഗൈ ഓവ ഓവം മൗസ് മൈസ് ബാക്ടീരിയം ബാക്ടീരിയ ഡാറ്റം ഡാറ്റ ടൂത്ത് ടീത്ത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നൗൺസും ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ നമുക്കൊരിക്കലും എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലൂറൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറഗുലർ പ്ലൂറൽസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ചില നൗൺസ് ഉണ്ട് അതിന് സിംഗുലാറും പ്ലൂറലും ഒരേ വാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഫിഷ് ഡീർ സ്വൈൻ ഷീപ്പ് ഷ്രിംപ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാക്ക് നൗൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സിംഗുലാർ ഫോമും പ്ലൂറൽ ഫോമും എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇറഗുലർ പ്ലൂറൽസിൽ വരുന്നുള്ളൂ ആ എക്സാമ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഇറഗുലർ വെർബാണ് ഇറഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ചില വെർബുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ജനറൽ റൂൾ ഓഫ് യൂസിങ് ദ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇ ഡി അതായത് ഇ ഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇ ഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള റൂളില്ലേ അത് പാലിക്കില്ല അത് ഫോളോ ചെയ്യില്ല ചില വെർബുകൾ സോ സം വെർബ്സ് ദറ്റ് ഡു നോട്ട് ഫോളോ ദ ജനറൽ റൂൾ ഓഫ് യൂസിങ് ദ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇ ഡി ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓർ പാർട്സ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അപ്പോൾ ഇ ഡി വെച്ചിട്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത കുറച്ച് വേബുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറഗുലർ വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സേ സേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരുന്നത് സെഡ് എന്നാണ് ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വെൻറ്റ് എന്നാണ് തിങ്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തോട്ട് എന്നാണ് വരിക പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ന്യൂ മെയ്ക്ക് മെയ്ഡ് സി സോ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് സ്പ്രിങ് സ്പ്രാങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ടുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വെർബുകളുണ്ട് അതായത് ജനറൽ റൂള് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇ ഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള റൂള് പാലിക്കാത്ത വെർബുകൾ അതാണ് ഇറഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതായത് മോർഫോളജി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോർഫോളജിയിൽ തന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ കിട്ടാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും എന്തായാലും അപ്പം എന്തായാലും ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വൈകാതെ തന്നെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് സേഫ